Octavian Goga s-a născut în urmă cu 140 de ani la Rășinari și urma să devină poetul pătimirii noastre, membru al Academiei Române. Fecior de preot și de învățătoare, face liceul la Sibiu și la Brașov și Universitatea la Budapesta și la Berlin. Publică poezii precum Oltul, Dăscălița, Plugarii, Lăutarul, Dascălul, Rugăciune, Clăcașii, în tribuna, în revista ilustrată, în familia, în luceafărul și scoate un prim volum de versuri în 1905. Îl prețuiesc sextil Pușcariu, Caragiale, Coșbuc, Vlahuță, Lovinescu, Barbu Ștefănescu de la Vrancea. Considerat poet al neamului pe ambii versanțe ai Carpaților, el s-a bucurat la numai 25 de ani de un prestigiu literar extraordinar. A activat în Astra, a scos reviste literare, a fost un traducător de săvârșit și a axat publicistica pe problemele românismului, adică ale statului național și pe combaterea asupririi austro-ungare. S-a stabilit în România în 1914, a fost acuzat în Ungaria de înaltă trădare și a fost pentru România soldat în Marele Război, militând pentru Marea Unire. Spre finalul vieții a avut simpatii fasciste și naziste, a condus timp de 44 de zile un guvern care a promovat o politică antisemită. Își doarme somnul de veci la ciucea lângă Cluj. A rămas în conștiința românească drept un poet național, un bard al statului și al satului românesc. Întrebarea lui legată de risipirea casei părintești rămâne actuală cu referire la întreaga țară. Citez. Cucuta crește prin ogradă și polomida îi leagă snopii. Ce s-a ales din casa asta vecine Neculai al popii?